Donc nous allons commencer ce chapitre par quelques rappels du collège. Et premièrement, un rappel de cinquième. La lumière a une propagation rectiligne, ça veut dire qu'elle se déplace toujours en ligne droite. Elle ne peut pas faire de courbe, et c'est comme ça qu'on avait expliqué les phases de la Lune et la formation des ombres. Deuxièmement, des connaissances de quatrième. La vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km par seconde, un tout petit peu moins de 300 000 km par seconde, et c'est la plus grande vitesse qu'il est possible d'atteindre dans l'univers. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et la lumière blanche est en fait composée de plusieurs couleurs. Je peux la décomposer par exemple avec un prisme, et ça se fait très bien dans la nature. Par exemple, un arc-en-ciel est une décomposition de la lumière blanche du soleil par un prisme naturel qui est une goutte d'eau en suspension dans l'atmosphère. Et enfin, la lumière ne se limite pas à ce qui est visible. Il y a les couleurs visibles pour l'œil humain. Si je prends l'arc-en-ciel dans l'ordre, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Mais il y a aussi des couleurs qui sont en dessous du rouge, c'est ce qu'on va appeler les infrarouges, et des couleurs qui sont après le violet, et c'est ce que l'on va appeler les ultraviolets. Donc il y a une gamme de couleurs visibles, et puis il y a tout ce que l'œil ne peut pas percevoir. Ces petits rappels étant faits, on va pouvoir s'intéresser aux nouveautés du programme de seconde. Alors, première mise au point, la lumière est une onde. C'est une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques, c'est une grande famille, et dans cette grande famille, la lumière n'est qu'une toute petite partie. Vous avez en document 1 le spectre des différentes ondes magnétiques, vous voyez qu'on les classe, on les différencie par leur longueur d'onde, qu'on appelle lambda, et les ondes électromagnétiques peuvent avoir des longueurs d'onde depuis des longueurs d'onde extrêmement petites. Vous voyez que les rayons gamma commencent avec des longueurs d'onde de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, donc on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit qu'un qu simple atome, et ça peut aller jusqu'à 10 puissance 6 mètres. Donc là, on parle de, de milliers de kilomètres. Donc c'est une famille énorme, et si vous regardez bien le spectre, vous voyez que la lumière, c'est une partie minuscule de ce spectre. Donc les ondes électromagnétiques commencent au rayon gamma, les rayons X, puis la lumière, les micro-ondes, et ça se termine par les plus grandes ondes électromagnétiques que sont les ondes radio. Un corps peut émettre un rayonnement lumineux pour deux raisons. Le premier, c'est pour se débarrasser de sa chaleur, donc de son énergie thermique. Un corps va chercher à refroidir, c'est-à-dire à se débarrasser de son énergie thermique. On sait depuis la cinquième qu'il est impossible de créer ou de détruire de l'énergie. Donc un corps qui va chercher à refroidir, c'est-à-dire à se débarrasser de son énergie thermique, ne va pouvoir le faire que soit en donnant son énergie thermique à un autre corps, soit en la convertissant dans une autre forme d'énergie. Alors concrètement, le problème est un petit peu compliqué parce qu'un corps, un vrai corps, il fait plein de choses. Il va transmettre une partie de cette énergie à l'air qui l'entoure ou au fluide dans lequel il est plongé ou à un autre corps avec qui il est en contact. Il va éventuellement produire du mouvement, il va éventuellement déclencher une réaction chimique et ainsi de suite. Donc le problème est un petit peu compliqué pour être abordé comme ça en bloc. Mais on constate que si je prends un corps et que je le mets en, action, en interaction avec rien du tout, par exemple dans l'espace, je prends une planète, un astéroïde, un météorite qui erre dans l'espace, et eh bien on constate qu'il se refroidit. Ça veut dire que le corps arrive à se débarrasser de son énergie sans la redonner à quelqu'un d'autre, et donc uniquement en la transformant en, en quoi eh bien, Si je fais le bilan des différentes formes d'énergie, je vais vite constater qu'il n'y a qu'une seule possibilité, il faut qu'il émette une énergie rayonnante. Parce que s'il est tout seul dans l'espace, il ne va forcément pas produire de chaleur puisqu'il va en évacuer, il ne va pas produire du mouvement, il continue sur son mouvement rectiligne uniforme, c'est le principe d'inertie, il ne va pas faire de réaction chimique, et ainsi de suite. Donc sa seule possibilité, c'est de s'en débarrasser sous forme d'énergie rayonnante. Donc on constate qu'un corps va être obligé d'émettre un rayonnement pour se débarrasser de sa chaleur. Comme on a dit qu'un vrai corps faisait un petit peu tout, il a employé plein de stratégies pour se débarrasser de sa chaleur, eh bien, on a inventé le concept de corps noir. Le corps noir, c'est un corps purement théorique qui a deux caractéristiques. Premièrement, il va récupérer 100% de l'énergie qu'on lui donne, mais ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et surtout, deuxièmement, il va évacuer sa chaleur uniquement en la transformant en rayonnement. C'est donc un moyen de simplifier le problème. Et puis ensuite, dans la vraie vie, ah, voilà. S'il transformait toute son énergie par rayonnement, il se passerait ça. S'il transmettait tout à un autre corps, il se passerait ça. S'il transformait tout en énergie mécanique, il se passerait ça. Et puis, ben, en fait, mon vrai corps à moi, il va transmettre 30% de son énergie sous forme d'énergie mécanique, 20% sous forme de rayonnement, et ainsi de suite. 
Donc c'est une première approche, ça permet de se simplifier le problème en étudiant qu'un seul aspect, il va se débarrasser de sa chaleur en émettant un rayonnement. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin sur ce concept, je vous conseille l'excellente vidéo de Bruce Benhamram de la chaîne e pensée la catastrophe ultraviolette. Je vous mets le lien dans les commentaires. Alors le corps noir, c'est un objet totalement théorique, on est d'accord Nous ne sommes pas des corps noirs parfaits, mais pourtant nous pouvons être assimilés à des corps noirs qui émettons un rayonnement pour évacuer une chaleur correspondante à un corps à 38 degrés à peu près. Et tout ce qui nous entoure autour de nous émet un rayonnement de corps noir, c'est-à-dire émet un rayonnement pour se débarrasser de sa chaleur. Alors en général, pour les objets de température usuelle, normale, cette chaleur, cette émission correspond à un rayonnement dans le spectre de l'infrarouge. Donc il y a des utilisations extrêmement pratiques à ce concept théorique. Tout ce qui va être l'imagerie thermique, les caméras thermiques, la prise de température par thermomètre infrarouge, tout ça sont des concepts extrêmement pratiques mais qui déroulent directement de cet objet théorique que serait le corps noir. Alors ce qu'on va constater expérimentalement, c'est qu'en fait selon la température du corps, il n'émet pas le même rayonnement. Et en fait, on se rend compte que plus le rayon est petit, plus il est énergétique. Et donc, plus un corps est chaud, plus il a besoin d'évacuer beaucoup de chaleur, plus il va avoir besoin d'émettre des rayonnements petits, c'est-à-dire des rayonnements qui permettent d'évacuer très vite beaucoup de chaleur. On peut s'en rendre compte d'une manière euh, empirique toute bête. Hein. Si je prends un clou, un simple clou, comme ça, posé dans la pièce à température ambiante, eh bien, je ne le vois pas émettre de lumière. Autour de 20 degrés, il n'émet pas de lumière visible. En fait, si je prends une caméra thermique et que je la braque dessus, bah, je vais constater qu'effectivement, il émet de la lumière. Il émet des infrarouges. Je ne peux pas les voir, mais il émet des infrarouges pour se débarrasser d'une chaleur pendant un corps à 20 degrés. Si je garde ma caméra thermique braquée dessus et que je commence à chauffer mon clou, il va monter en température, 30, 35, 40 degrés, et je vais voir que sur ma caméra thermique, eh bien, il change de couleur. Son infrarouge va partir vers des longueurs d'onde de plus en plus petites, c'est-à-dire en fait il va partir vers le rouge. Et quand mon clou va dépasser quelques centaines de degrés, il va se mettre à émettre une lumière rouge, c'est ce qu'on appelle un clou chauffé à rouge, du fer chauffé à rouge, donc il va émettre une lumière rouge. Et si je continue à le chauffer, eh bien il va émettre un spectre de plus en plus riche, il va continuer à émettre des longueurs d'onde de plus en plus petites, et on va avoir ce qu'on appelle un métal chauffé à blanc, qui va être beaucoup plus chaud et qui cette fois-ci émet non seulement du rouge, mais aussi du bleu, du vert, du jaune, ce qui fait qu'on voit une lumière blanche ou quasiment blanche. Et si je m'abstiens de toute considération physique, si je raisonne en pure théorie, si je pouvais continuer à chauffer mon clou indéfiniment, ben je constaterais que si je continue à le chauffer, ben petit à petit, mon clou se mettrait, euh, en atteignant quelques milliers de degrés, à émettre un rayonnement euh, X, un rayon X, et si je continue à le chauffer, eh bien, quand il atteindrait quelques dizaines de milliers de degrés, quelques millions de degrés, il commencerait à émettre un rayonnement gamma. Donc en fait, le rayonnement qu'il émet dépend de la chaleur de mon clou. Et ça, c'est généralisable à tous les objets. Donc, selon la température à laquelle on est, on émet un rayonnement très particulier. Donc ça, ça a des applications concrètes, on l'a vu, pour tout ce qui est la caméra thermique et les, et les mesures thermiques. Mais ça aussi a des applications très fondamentales, en physique fondamentale ou en astrophysique. Si j'étudie une étoile qui est très très loin, j'analyse sa lumière, ah ben je dis voilà, elle émet dans tel spectre, ça veut dire qu'elle doit être à telle température. Et du coup ça me donne beaucoup d'indications sur cette étoile, parce que si je sais qu'elle émet à telle température, je peux en déduire qu'il y a telle réaction euh, nucléaire ou chimique à l'intérieur de mon étoile et donc je peux en déduire des détails sur sa composition, sur euh, le type d'étoile dont il s'agit, sur éventuellement son âge. Ça c'était donc la première raison pour laquelle la matière peut émettre de la lumière. Là la matière émet de la lumière pour refroidir. Il existe une deuxième raison pour laquelle la matière va se mettre à émettre de la lumière, c'est la désexcitation des électrons. Alors de quoi est-ce s'agit-il eh bien, on sait depuis la troisième qu'un atome, c'est un noyau chargé plus, autour duquel tournent des électrons chargés moins. Et on sait depuis cette année que ces électrons ne se baladent pas n'importe où dans un bazar désorganisé, mais que ces électrons se promènent sur des orbites extrêmement précises. Si on se souvient de ces cours de troisième sur la gravitation universelle, on sait qu'un corps reste en rotation, en orbite autour d'un autre corps, s'il est soumis à deux forces qui s'équilibrent exactement. Une force qui l'attire vers le centre et qu'on appelle la force centripète et une force qui tend à le faire fuir qu'on appelle la force centrifuge. 
Dans le cas de l'électron, la force centripète, c'est l'électricité. Sa charge moins est attirée par la charge plus du noyau. Donc, il y a une force d'attraction. Et la force centrifuge est due à sa vitesse. C'est la force que vous avez déjà tous ressenti. Si en voiture, on prend un virage un petit peu vite, eh bien, on sent bien qu'il y a une force qui nous pousse vers l'extérieur du virage. Si ces deux forces s'équilibrent exactement, l'électron reste sur son orbite. Si j'excite mon électron, ça veut dire que je lui donne de l'énergie, eh bien mon électron va gagner en vitesse. Et du coup, sa force centrifuge va augmenter. Donc il va être chassé de son orbite, il va avoir tendance à être poussé vers l'extérieur. Sauf que si on se rappelle ce qu'on a dit dans le chapitre sur les orbitales, il ne peut pas partir n'importe où. Il ne peut pas se décaler un petit peu. Un électron qui serait par exemple sur l'orbite 2s, s'il est chassé de l'orbite 2s, il est obligé d'aller sur l'orbite 2p. Il ne peut pas se promener entre les deux. Et l'orbite 2p, il ne l'atteindra que s'il a très exactement la vitesse qui correspond pour que son, sa force centrifuge soit exactement l'opposé de la force centripète qui va l'attirer vers le centre. Ça veut dire qu'en fait, il ne pourra rester sur mon orbite 2p que s'il a une vitesse et donc une énergie extrêmement précise. En clair, ça veut dire que mon électron qui se promène sur l'orbite 2s, soit je lui donne une, on va dire, unité d'énergie sans préciser, et ça l'envoie sur l'orbite 2p, soit je lui donne deux unités d'énergie et ça l'envoie sur l'orbite 3s, mais je ne peux pas lui donner 1,5 ou 0,7 unités d'énergie, ce qui l'envirait quelque part entre deux orbites, et on sait que ce n'est pas possible. Un électron, il est sur une orbitale quantique, point il est sur 2s, ou il est sur 2p, ou il est sur 3s, mais il n'est pas entre deux orbites. Ça, c'est pas possible. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir n'importe quelle énergie et n'importe quelle vitesse. Il a forcément des vitesses et des énergies extrêmement précises. Et donc, s'il quitte une orbite, c'est qu'il a récupéré très exactement une quantité d'énergie précise pour l'envoyer sur l'orbite suivante. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'y penser, c'est ça la théorie des quantas. Je peux lui donner que certaines quantités d'énergie extrêmement précises. Comme on l'a vu dans la partie précédente, les différentes couleurs, les différentes lumières ont différentes longueurs d'onde et à chaque longueur d'onde correspond une énergie. Les longueurs d'onde les plus petites correspondant aux rayons les plus énergétiques, les longueurs d'onde les plus grandes correspondant aux rayons les moins énergétiques. Si mon électron ne peut absorber que certaines quantités d'énergie précise pour changer d'orbite, ça veut dire que si je veux les exciter en leur envoyant de la lumière, ils ne vont être capables d'absorber que certaines longueurs d'onde extrêmement précises. Les longueurs d'onde qui correspondent très exactement à l'énergie dont l'électron a besoin pour passer d'une sous-couche à une autre sous-couche. Et ça, ça implique donc que si je bombarde mes atomes avec de la lumière blanche, c'est-à-dire de la lumière composée de toutes les longueurs d'onde possibles, eh bien, mes atomes vont absorber certaines longueurs d'onde précises. Et donc, si derrière mes atomes, je mets un capteur, eh bien, je vais récupérer la lumière blanche que j'ai envoyée au départ, moins certaines longueurs d'onde que les atomes vont avoir absorbées et donc que je ne vais pas récupérer de l'autre côté. Ça veut dire que je peux tracer ce qu'on appelle un spectre d'absorption le spectre d'absorption, c'est donc un spectre dans lequel on voit toutes les longueurs d'onde possibles, donc sur lequel on voit toutes les couleurs, et sur lequel on voit certaines raies noires. Les raies noires correspondent aux longueurs d'onde qui n'ont pas réussi à traverser les atomes, et elles n'ont pas réussi à passer à travers les atomes. Pourquoi Parce que ce sont celles que les atomes ont absorbées pour pouvoir exciter leurs électrons. Et bien sûr, ce spectre d'absorption est spécifique de chaque atome. Chaque atome a des électrons sur certaines couches. Certaines couches sont accessibles, d'autres ne le sont pas, parce qu'il y a des interférences entre les différents électrons, parce que le noyau attire plus ou moins, parce qu'il y a des questions de stabilité. Donc, Si je prends par exemple le carbone, et bien les deux électrons qui sont sur l'orbite, sur la sous-couche 2P du carbone vont pouvoir passer par exemple sur l'orbital 3S, et pour ça, vont avoir besoin d'absorber une longueur d'onde précise. Et par exemple, l'oxygène qui est juste à côté, mais qui a un petit peu plus d'électrons, bah c'est un petit peu plus facile ou un petit peu plus compliqué de quitter l'orbite 2P, donc vont avoir besoin d'un tout petit peu plus ou d'un tout petit peu moins d'énergie pour aller sur l'orbite 3S. 
et donc vont absorber une longueur d'onde un tout petit peu différente. Et ce qui fait que le spectre d'absorption de l'oxygène et le spectre d'absorption du carbone ne seront pas identiques, je n'aurai pas deux raies noires exactement au même endroit, et donc je suis capable de reconnaître, en voyant un spectre, s'il s'agit du carbone ou s'il s'agit de l'oxygène. Donc chaque atome va avoir un certain nombre d'électrons qui vont être capables de bouger et de passer d'une certaine orbite à une certaine autre. Chaque élément a son spectre. Alors évidemment, plus l'atome est petit, moins il a d'électrons, moins il y a de raies sur le spectre. Plus l'atome a d'électrons, plus il y a de sous-couches en, en jeu, plus il y a de changements de sous-couches possibles, plus il y a de raies, plus le spectre est compliqué. Alors vous me direz, oui mais jusque là on a absorbé, donc on n'a pas émis de la lumière, en fait on en a absorbé, on a détruit de la lumière. Oui, mais maintenant nous avons excité nos électrons. Nos électrons sont dans un état excité sur des orbites où ils n'ont pas à être. Donc nos électrons vont vouloir revenir sur leur orbite de départ, sur leur orbite stable. Pour revenir sur leur orbite stable, ils vont devoir faire exactement l'opération inverse, c'est-à-dire qu'ils vont devoir perdre de la vitesse, donc de l'énergie, jusqu'à revenir au niveau d'énergie qui correspond à l'orbite en dessous. Et pour cela, ils n'ont pas de choix, ils vont bien être obligés d'évacuer cette énergie sous forme de rayonnement. Ils ne peuvent pas la transmettre à une autre particule, ils ne peuvent pas l'évacuer sous forme d'énergie ni thermique, ni mécanique, ni chimique. Donc il va falloir qu'ils l'émettent sous forme d'un rayonnement. Donc ils vont être obligés d'émettre un rayonnement pour se débarrasser d'une certaine quantité d'énergie. Et de quelle quantité d'énergie Eh bien très exactement la même qu'ils ont gagnée dans l'opération inverse. C'est-à-dire, s'il si a gagné une unité d'énergie pour passer de l'orbite 3s à l'orbite 3p, et eh bien pour se désexciter, mon électron va devoir émettre, se débarrasser exactement de la même quantité d'énergie pour revenir de l'orbite 3p vers l'orbite 3s. Pour prendre une analogie, euh, si j'ai monté 3 mètres pour changer d'étage, bah pour revenir à mon étage du départ, il faut que je redescende 3 mètres. Et c'est exactement ça que va faire l'électron. Et donc là, il va émettre de la lumière cette fois-ci. Il ne va plus l'absorber pour s'exciter, il va l'émettre pour se désexciter. Et ça, ça va me donner ce qu'on appelle un spectre d'émission. Le spectre d'émission, c'est l'exact inverse, c'est le négatif parfait du spectre d'absorption. Le spectre d'absorption, c'est une bande dans laquelle j'ai toutes les couleurs possibles, depuis le rouge jusqu'au violet, sur lesquelles j'ai des bandes noires, c'est les endroits où il me manque des longueurs d'onde parce que la matière les a absorbées pour s'exciter. Le spectre d'émission, c'est une bande noire, sur laquelle je vais avoir quelques bandes colorées, qui sont exactement au même endroit que les bandes noires de la raie d'absorption, et qui correspondent aux quelques longueurs d'onde que mon, mon, mes électrons vont émettre pour revenir à leur état de départ.